Kanıtlı Lise Eğitimli e, konulu webinarımıza hoş geldiniz. Benim ismim Sibel. Bugün e, Apple Bee College yetkilisi, e, Admissions e, Director, e, Executive Director Luke Simon'la birlikte e, Kanada'da yatılı lise eğitimini konuşacağız. E, ISU World olarak. E, Luke, uh, first of all, thank you very much for your participation. We are glad to host you. Um, Thank you very much uh, for for uh, arranging this. Um, I, I really appreciate it, and it's been uh, far too long since I've been in Turkey myself. Uh, so it's it's nice to be able to to connect through partners like you. Thank you. Look, aslında uzun bir süredir bir araya gelmediğini söylüyor partnerleriyle. O yüzden bu çok iyi bir fırsat. Bunun için teşekkür etti. Yes, look. Ready to go? Yes. Okay. So um, I, I'll, I'll share my screen uh, to give a, a bit of a PowerPoint presentation uh, mm. to talk uh, quite generally about Appleby. Uh, I, I think certainly the best way uh, for families to learn about Appleby is through questions. Um, so by all means, uh, ask questions throughout the webinar, and I'm happy to answer them then. Uh, as well as as after the presentation as well. Aslında hani en verimli webinar daha çok sorularla ilerleyerek geçiyor. Bu yüzden biz soruları sunum esnasında ileteceğiz. Q&A kısmından iletebilirsiniz sorularınızı. Is it showing well for you? Yes. Okay, wonderful. All right, so um, just some, some very basic uh, information. So Appleby College is located just outside of Toronto uh, in uh, a town called Oakville. Um, Oakville is um, um, a wonderful um, large town, uh, only about uh, 25 minutes from the airport. Uh, and maybe 30 minutes from from downtown Toronto. Uh, and as you can see down here, uh, was named as actually um, Canada's best place to live uh, just a couple of years ago. Aslında Oakville kasabasında bulunuyor Appleby College. Büyük bir kasaba aslında. Ve havalimanına 25 dakika mesafede sadece. Merkez Toronto'ya ise 30 dakika mesafede. Ve hani dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri olarak gösteriliyor. Look. So um, there, there's uh, about 770 students in total. Uh, 30% of them are boarding students uh, and 70% are day students. Um, and uh, day students can start as early as grade 7. So that's uh, about 12 years old. Boarding students start as early as grade nine, so usually around 14 years old. Yüzde yetmiş day school, yani gündüz oku, gündüz öğrencisi, yüzde otuzu yatılı lise öğrencisi olarak devam ediyor Apple Bay College'a. Day school, gündüz okulu öğrencileri yedinci sınıftan itibaren, yani on iki yaşından itibaren başlayabiliyorlar. Boarding schoollar ise dokuzuncu sınıftan itibaren başlayabiliyorlar. On dört yaş gibi oluyor. Yok. Something that, that certainly is worth uh, highlighting is is really the quality of, of the teaching staff uh, at Appleby. Um, so there there are over 100 uh, faculty members, uh, and your sons and daughters would all be taught by uh, a subject specific specialist. Um, many of them, as you can see, uh, about half also have a master's degree in their area of teaching, uh, and uh, and eight. Uh, have PhDs in their area of teaching. Um, so not only are uh, our students learning uh, from faculty members who are, are very experienced uh, teachers, uh, but also um, uh, very experienced generally in their areas of expertise. Hı hı. 765 tane öğrencileri var şu anda. E, fakülte e, üyesi 109 e, hoca bulunmakta. Bunların e, 52 tanesi e, master e, derecesine sahip, 8 tanesi doktor derecesine sahip. Hepsi alanında uzman. Yani e, aslında e, bu kadrosuyla, e, öğretmen kadrosuyla aslında e, ne kadar kaliteli olduğunu da görmüş oluyoruz. Look. 
Um, so this is a, a, a good picture of, of campus. Uh, as I mentioned, the, we're, we're in the town of Oakville, um, just west of, of Toronto, uh, on quite a large 60 acre campus. Uh, as you can see, it's, it's, uh, it's really beautiful with, with amazing facilities. Uh, and it's right on Lake Ontario, one of the great lakes uh, in the middle of North America. Um, so we're, we're really uh, privileged to, to be in a, a space that we are. Um, and and it's, it's sort of, I like to think of it as the best of, of many worlds in that um, students are in a very quiet park-like setting within an amazing town with lots of great amenities, but also right next door to, to uh, Canada's um, uh, most diverse and, and, and really most exciting city uh, as well. E, Oakville, e, Toronto'nun batısında bulunuyor. E, yani Ecoville College'in bulunduğu lokasyon. 60 akrilik bir kampüse sahip. Gördüğünüz gibi gerçekten çok e, güzel tablo gibi aslında. E, güzel bir lokasyon, e, güzel bir okul. E, aynı zamanda Ontario nehrine de e, çok yakın. E, bu da e, en büyük nehirlerinden biri aslında bu bölgenin. E, look, uh, there's a question. Um, yeah. They are asking uh, why we why we should choose uh, education in Canada. Did you see that question? Um, so so <laughs> that's a, certainly a, a, a big question. Um, the first thing I, I guess I should say um, about not only uh, the schools that you're looking at but the countries that you're looking at is that there's there's not one choice for everyone uh, but there are a lot of uh, there are a lot of good choices out there and so um, the way you should be looking at schools is about fit um, and that is institutional fit but also the country fit uh, because obviously every country will have a, a slightly different education system uh, a different culture different quality of life Do you want to translate that and then I, I can talk about Canada specifically? Sure. Uh, şöyle, şöyle bir soru geldi. Neden Kanada'yı seçmeliyiz eğitim için? E, şöyle, yani sadece e, okul olarak değil aslında e, biraz ülke iç, ülke olarak da bakmak gerekiyor. Yani evet e, okula hani birebir e, ilgilendiğiniz alanlar hani örtüşebilir ama hani e, aslında ülkeyi de seçiyorsunuz burada. Ülkeyle de örtüşmeli. Çünkü oranın kültürü, her ülkenin kendine ait bir eğitim sistemi var. Kendine ait bir kültürü var. Yani eğitim sistemleri eyaletler arasında bile değişebiliyor aslında. E, mesela Kanada'da bu şekilde. E, o yüzden bir hani bu şekilde bakmak gerekiyor resme. Look. So, um, Canada um... Some of the main reasons why people choose Canada, uh, one would be uh, safety. Uh, that that certainly is a uh, is a key driver for for many families to to consider Canada, uh, even though we're we're next to a uh, a large city. Uh, it's it's an extremely uh, safe place uh, and a very low crime rate. Um, the education system, uh, both the quality and the structure of the education system is a big driver. So um, I like to think of the Canadian education system as, as kind of a, a midway point between uh, an American liberal, uh, so very broad approach to education, and uh, a UK uh, more focused, uh, more in-depth uh, system of education. So, uh, schooling in Canada will allow you the opportunity to, to almost go either direction. Uh, and you'll see uh, later on when I talk about graduating, uh, or graduating classes and where they go, uh, a degree um, uh, or a diploma in, in a place like Appleby sets you up really well to Stay in Canada for university if you want. Go to the UK if you want, or certainly go to the to the US if you prefer as well. Şöyle bakmak gerekiyor aslında eğitim yapısı olarak Kanada'nın eğitim sistemi Amerika daha liberal bir eğitim sistemine sahip. Birleşik Krallık daha fokus, daha böyle derin bir eğitim farklı 
farklı bir eğitim yapısına sahip. O ikisinin arasında duran bir yapıya sahip aslında Kanada'daki eğitim sistemi. Yani Apple Bey'i bitirdiğiniz zaman yani İngiltere'de de eğitim almaya gidebilirsiniz. Amerika'ya da gidebilirsiniz. Her anlamda e, kapı size açık aslında birçok ülkede. Yok. So I, I think another another key reason uh, why a lot of people choose Canada and I'd say quite specifically uh, choose a place like Appleby within the Toronto area is that uh, Canada is a very uh, welcoming country uh, and very intercultural. So you will find um, lots of Turkish families in the local area, uh, but you'll also find uh, families from from all over the world um, that are that are, are, are, are welcomed. And many of these families uh, have more recently immigrated to Canada, uh, and many of them uh, it indeed uh, go through, um, uh, start that immigration process through uh, attending uh, an independent school or, or a university in the country. Ee, şöyle bir durum da var tabii ki ee, Kanada dünyanın hani e, en güvenli ülkesi bile diyebiliriz aslında hani en güvenli ülkelerinden biri diyelim ya da e, çünkü aşırı şekilde güvenli gerçekten suç oranları çok çok düşük e, bu açıdan bu çok önemli bir faktör e, bizce e, bunun dışında e, çok kültürlü bir yapıya sahip olması var yani e, e, Türk aileler çok fazla aynı zamanda e, farklı ülkelerden de e, gelen e, aileler e, çok fazla ve e, göçmenliği de biraz açık bir ülke tabii e, bu açıdan aslında lise eğitiminde veya lise eğitiminden sonra üniversite eğitiminden sonra vesaire hani rahatlıkla hani e, vatandaşlık alabiliyorsunuz belli bir süre sonunda. Yok. Um, and, and speaking specifically to um, to to our, our Turkish students for example. Um, so typically speaking we we generally have maybe five or six uh, um, students from Turkey in boarding uh, each year. Um, but more and more, um, we're seeing a lot of, of um, Turkish day students uh, from families who have either fully uh, relocated to the local area um, or, or many who, um, who are sort of still back and forth between Oakville, Mississauga uh, and, uh, and, and Turkey. Ee, şu an 5-6 e, tane Türkiye'den öğrenci var e, ama e, yatılı olarak e, they student, e, these five or six students are boarding, right? Look. Part, uh, yeah, that's right. They would be boarding and, and many more on, on the day side. Hı -hı. Ve e, gündüz öğrencileri de gittikçe artıyor. Yani oraya hani göç eden aileler de gittikçe artıyor aslında. Look. Okay. Go. I'm not sure. Um, so very, very briefly, uh, Appleby is, is, is quite an old institution. Uh, it was founded in 1911, originally as uh, an all boys, all boarding school. Um, and it, it always had a, um, a philosophy of wanting to develop uh, leaders, uh, both in the local community, uh, but also nationally and, and internationally. 1911 yılında kurulmuş bir e, okul e, ve e, aslında erkek okul olarak kuruluyor. E, yatılı lise olarak yine aynı şekilde ve lider yetiştirme e, amacıyla aslında e, kurulmuş. Um, so certainly um, core areas of the philosophy have remained. So leadership development is, is still a very uh, important part of, of what we do at Appleby uh, with the hope of, of creating very active uh, and engaged citizens. Um, but obviously, the, the the face of Appleby has changed a lot. It's it's co-ed, uh, so 50% girls, 50% boys, uh, and it's no longer an all boarding school. It, it is a, a day in boarding. E, liderlik e, e, becerisinin gelişmesi için aslında kurulmuş bu bir okul. Bu bu çok önemli bir faktör Appleby için. Proaktif e, dünya vatandaşları yetiştirebilmek adına. Daha sonra tabii ki karma okula dönüyor. Erkek okul olarak kurulup karma okul olarak devam ediyorlar. Look. Um, so Appleby is, is certainly very well known um, not only in Canada but also uh, internationally. Um, we're a member of a, of a, uh, a series of uh, of organizations and accredited bodies. So certainly we're, we're accredited as, a, as an Ontario, as a Canadian 
uh, high school, but we're also part of something called uh, CASE. Uh, and if you're looking at Canadian independent schools or Canadian private schools, it's really important to look for that CASE designation uh, because that's a that's another accrediting body uh, that ensures that the, the quality of, of education and the quality of experience uh, being offered is, is at a, a very, very high level. Uh, in addition to CASE, we're also a member of, of Round Square. Uh, we're a member of the World Leadership Schools. Uh, and we're a member of what, what it used to be known as the G20, but it's now the G30. Uh, and that's a collection of some of the world's uh, uh, um, top independent schools. Dünyanın önde gelen e, kurumları tarafından akredite edilmiş bir okul Apple gibi. E, şöyle mesela WLSA, e, G, G30, Round Square ve, e, ve Kayıs e, e, tarafından akredite bir okul. Kayıs özellikle çok çok önemli burada. Canadian Independent Schools olarak açılımı geçiyor. E, okulun e, deneyimi, e, eğitim kalitesi bunlar çok önemli bir faktör ve her e, okul Kayıs tarafından akredite edilemiyor ne yazık ki. Look. So as I mentioned, there's about 770 students, uh, all told, uh, and 275 of them are boarders, and the, the remaining are day. So one very unique thing about our boarding program is that all of our grade 12 students, as a, as a, a part of the university preparatory program, uh, are required to, to board in their final year. So um, what, what then happens is, is our boarding program uh, ends up being close to 50% Canadian and 50% non-Canadian, um, which offers a really good experience um, for for non-Canadian students to, to have a, uh, a good Canadian experience and to integrate really well with uh, with locals. Okay. E, şöyle bir e, önemli bir e, konu var. 12. sınıf öğrencileri e, aynı zamanda 12. sınıf aslında üniversiteye bir artık hani, e, son sene e, liseyi bitirmek için e, bir hazırlık e, yılı olduğu için e, o, o sınıftaki öğrencilerin hepsi yatılı okumak e, zorundalar. Ee, şöyle yüzde ellisi Kanadalı yatılı okuyan öğrenciler, yüzde ellisi de e, Kanadalı değil. E, bu da aslında e, çok önemli onları bir araya getirmek, hani farklı e, lokal öğrencilerle bir araya gelmeleri için e, boarding öğrencilerin aslında yatılı öğrencilerin çok önemli bir fırsat. And, and just to, to, to note that the philosophy behind uh, mandatory grade 12 boarding is to make sure that our students before they go to university uh, have a high degree of of autonomy and, and independence uh, so that they're very uh, easily able to transition to um, life away from their family at university. E, şöyle aslında öğrencilerin şu kazanımları elde etmeleri çok çok önemli. Üniversiteye devam edecek bir öğrencinin bağımsızlık ve otonomi. Bunlar çok önemli e, faktörler. Buna çok önem veriyorlar aslında. Son yılı hani yasal olarak okuma zorunluluğu getirmelerinin de bir sebebi bu. So uh, we, we have students from uh, 52 countries, um, and that's representing about about 28 percent uh, of our of our uh, entire student body. So uh, very very diverse student body, and and that certainly is done by design. Um, so we we, um, we actively uh, seek out. Uh, students from a, a, a wide variety of areas to make sure that there's a, uh, a richness uh, in, in uh, the Appleby experience uh, for all. Şu anda 52 farklı ülkeden öğrenci bulunmakta. Şu an yüzde 28'i uluslararası öğrenci diyebiliriz aslında Appleby'nin. Bu da tabii ki Appleby deneyimine bir zenginlik katan bir konu. Yok. Um, academically, um, uh, obviously the content uh, is important in terms of, of university preparation, um, but the school uh, approaches education in a way that helps to develop what we call 21st century skills. So it's not just about the content, uh, it's about helping students to uh, form opinions, uh, to be able to debate and communicate those opinions 
uh, and and to to really think critically and uh, and to work with others uh, to collaborate um, because those are all um, really key skills both for university but but uh, beyond. Mm -hmm. Ee, şöyle, Applebee'nin e, vizyonu şu aslında, hani sadece akademik anlamda hani e, akademiye yoğunlaşmak değil, farklı becerileri de kazanabilmek çok önemli öğrencilere. Aslında bu becerileri 21. yüzyıl e, becerileri diyorlar. Yaratıcılık, iletişim becerisi, işbirliği yapabilme, e, fikir üretebilme, e, eleştirel düşünebilme, müzakere edebilme, bu becerileri kazanmak çok çok önemli ve bu yaşlarda kazanılıyor aslında. Applebee de burada ayrılıyor aslında diğer okullardan. Yok. Um, so in, in graduating from Appleby, uh, every, every student would earn an Appleby College Diploma, which is uh, it's, it's the Ontario Secondary School Diploma as a base, but with additional academic and, and service requirements. Um, but they also have the opportunity to earn something called um, a Diploma with Distinction in Global Leadership, which has uh, a series of other requirements that we can talk about later if you wish. Mm -hmm. um, but we also offer uh, the AP capstone uh, uh, diploma as well, uh, which is something else uh, that I can discuss uh, further. Mezunlar Apple Bee College Diploma sahibi oluyorlar. Bunun dışında AP veya AP capstone programlarına katılabilirler. Bir de Apple Bee College diploma programı var. Bu da global liderlikle ilgili bir diploma programı aslında. Bu programdan da eğer merak ediyorsanız tabii ki daha sonra bahsedebiliriz. Um, so obviously a, a question that, uh, that uh, many families ask uh, is, is where do students go after Appleby? Generally speaking, there's somewhere between 60 and 70% that, uh, that stay in Canada uh, for university. Um, you can see a list of, of, of universities on the screen. Uh, the most common ones do tend to be uh, University of Toronto, uh, McGill, Queens, Western. Um, but then we also have close to 20% uh, who will go to the United States, uh, generally to really highly competitive schools, uh, whether that's Ivy League uh, or, or not. Uh, and then internationally, usually close to, to 10% a year will go uh, outside of North America. Uh, the majority of those do tend to be in, uh, in the United Kingdom, uh, but by all means we have students that, uh, that do attend elsewhere. Mezunlar e, nereleri tercih ediyorlar e, daha çok? E, şöyle e, aslında yüzde altmışı büyük bir kısmı Kanada'da kalıyor. Zaten Kanada üniversitelerinin de dünya sıralamada ne kadar kısak olduğunu biliyorsunuz. O yüzden oradaki üniversiteleri tercih ediyorlar ağırlıklı olarak. University of Toronto, McGill gibi. E, diğer öğrenciler Amerika'yı e, tercih ediyor, e, İngiltere'yi tercih ediyor. Ivy League üniversiteleri var. E, burada ekranda gördüğünüz üniversitelere e, mesela yerleştirilen öğrenciler çoğunlukla tercih ettikleri üniversiteler mi bunlar? Um, the, the key uh, here, though, is it, so we, we have a very, uh, a very strong and very successful uh, university guidance team. Um, but the, the key for us is to help students to better to understand their interests and understand um, what they're looking for in a university experience. Um, so we're not a school that uh, that is going to try to push students uh, to go to particular universities. Um, but rather work with them independently to find what uh, what universities and what programs are are best for them. Üniversite yerleşimi konusu danışmanlık veren bir ekip var ve gerçekten çok çok güçlü bir takım bu. Öğrencileri bu aşamada aslında tamamen hani yönlendiriyor. Bağımsız olarak karar verebilme kısmına tabii ki var öğrencinin. Bu konuda da destek veriyorlar. Look. Average class size is, is 16 to 1, so very, very small classes. Sınıf mevcudu şöyle 16'ya 1 olarak söyleyebiliriz aslında öğretmen, öğrenci oranı. Students would also be put into uh, uh, advisor groups. Uh, and this would be, uh, let's say a student starts with us in grade 9. Uh, there would be 9 grade 9 students that would have one faculty member that would that would meet with them regularly that would be their advocate that would be the parents uh, best source of, of connection with the school and that faculty member stays with that group of students um, 
until they graduate. So they get to know them really well. They get to understand how they develop uh, and how to best support them. They might not actually teach them uh, in, in a formal classroom setting at any point, um, but, but they're there to offer um, uh, support as a, as a trusted uh, adult and a trusted teacher. Hmm, okay. Uh, advisor group, yani yine öğrencilere rehberlik eden bir ekip var. Mezun olana kadar, 9'a 1 oranı aslında, bir fakülte üyesi 9 tane öğrenciyi takip ediyor. Mezun olana kadar gelişimini takip ediyorlar. Yok. Um, residential life, um, so as I said, we're, we're looking at about 275 borders and they're split into four houses. Um, so we have two girls' houses. Uh, Walker and Bailey, and two boys' houses, uh, Collie and Poles. Both of them um, have their own traditions, their own mascots, their own colors, their their their own uh, spirit. Um, but regardless of where a student is placed, whichever residence they're in, it, it truly does become uh, become home. Uh, it, it's they're very. Uh, engaging, exciting, uh, but also really supportive uh, communities, both of, of other students uh, and teachers. Uh, look, do they have uh, dorm parents? We do have dorm parents, yep. Yeah. Um, so we would call them, uh, so there's a, a house director uh, with each house, an assistant director, uh, and uh, one or two dons for, for each house. Okay. Dört tane yurt bulunuyor. Yurt hayatı nasıl? Fotoğraf halinden zaten belli oluyor aslında. Çok keyifli. İki tane kız yurdu, iki tane de erkek yurdu bulunuyor. Ama bunlar aslında tamamen kendine özgü bir ruhu var diyebiliriz her bir yurdun. Maskotları, renkleri vesaire. Hani bu kadar farklılar yani. Um, in addition to the, the, the dorm parents, uh, every faculty member also has an affiliation with one of the, the boarding houses. So during the week, during uh, during study period in the evenings, uh, there will be other teachers that are are in each each boarding house, um, offering support, making sure that students are are on task. Um, so it, it is a really safe, really supporting uh, environment for students. Yurt ortamı çok güvenli, çok fazla destek görüyor öğrenciler. Fakülte üyeleri düzenli olarak yurtları zaten denetliyor aslında. Yani sürekli olarak orada 724 aslında gözler üzerlerinde çocukların. Yok. So we've spoken a bit about uh, grade 12 boarding. Here, let me play this. And... Can you hear that okay? Yes, we can hear. So we'll just give you some uh, some video and photos of what inside the residences look like. So in addition to the, uh, to the main campus, um, we also own some land, uh, uh, part of an island in Northern Ontario. It's about 500 kilometers north of, uh, of Appleby in a place called Tomogamy. So all of our students at some point and usually multiple points uh, will go up there for usually about a week at a time um, for outdoor education and, and leadership experience. So as an example, all of our grade nine students go up with their advisor group uh, in the fall and do a week of, of outdoor education, canoeing, camping, and really forming as an advisor group. All of our grade 10 students go up uh, in, as you can see here, in February in the winter, and they actually snowshoe across uh, to, to get to, um, to Rabbit Nose Island uh, and will at times actually build a snow uh, shelter and sleep in it uh, overnight. Excellent. <laughs> um, aynı zamanda McLaughlin uh, Northern Campus diye bir kampüsleri var Kemagami'de. 
E, burada da aslında tam olarak Kanadalı e, deneyimini aslında e, öğrenciler yaşıyorlar. Burada e, doğa sporları ile ilgili e, eğitim alıyorlar, kamp yapıyorlar, kano e, yapıyorlar. Burada daha çok hani e, doğa ile ilgili doğa e, sporları ile ilgili bir hani eğitim alıyorlar ve liderlik becerilerinin gelişmesi için yapılan bir e, aslında e, aktivite. And, and, and I will say that so this is an experience that most Canadians don't get. Uh, and regardless of where I travel and speaking with alumni, this often comes up as one of the, the absolute highlights of, uh, of students' Appleby experience. Bu aslında uh, Appleby öğrencilerinin hani yaşadığı en önemli ayrıcalıklı deneyimlerinden bir tanesi. Uh, look, uh, I, there's a question. There are many questions. Um, yeah. Çok fazla soru geliyor. Çok teşekkür ediyoruz ama vaktimiz sınırlı. E şimdi soracağım bazılarını. Um, the fees for Canadian uh, citizens are different, right? They're, they're slightly different. Yeah. Slightly. Mm-hmm. Şöyle bir soru var. E, Kanada vatandaşı olan e, kişiler için e, bir indirim uygulanıyor mu? Şöyle indirim değil de fiyatlar evet bir farklı oluyor ama e, çok büyük bir fark olmuyor yani 5-10 bin dolar gibi. It's around 5 or 10 thousand uh, Canadian dollars, right? Uh, the difference is. Uh, no, not not uh, not that high. The the difference is um, is closer to about 3 thousand dollars difference between uh, a Canadian and a non-Canadian. Hmm. Genellikle hani bu şekilde oluyor rakamlar ama Apple Bee'de 3 bin dolar civarında bir fark oluyor. Üniversite kabul oranları nasıl sormuşlar? They are asking university acceptance rates for Apple Bee. Sure. What, what is uh, acceptance rates for Apple Bee um, will differ every year. Um, for, and, and will differ from boarding till day and uh, from grade to grade. For boarding, generally speaking, we're looking at uh, about uh, a, a 25% uh, acceptance rate. Um, but that's also a little bit misleading uh, because as I said earlier, it's important for us to have a very diverse student body. Um, so um, that does play a role in the, the application process. Um, so in some cases, if there are too many students for, for one country uh, uh, applying for a certain grade, um, then there, they might see uh, lower levels of, of acceptance. Um, so, uh, so I think that's important to keep in mind through the application process. Sure, uh, but uh, I didn't understand that part. Um, you know, acceptance rates, uh, college acceptance rates for Applebee graduates. Uh, oh, sorry, I, I I thought you meant to get into Applebee. Oh, I see. So no, those it, it's uh, it's ninety five percent of our students uh, on graduation uh, are accepted to their first choice university. Oh, okay, great. Uh, yeah. So. Sure. Üniversite kabul oranları yüzde 95, yani ilk tercih yerleşme oranları diyebiliriz aslında yüzde 95 olarak. Um, uh, do they need to take any exam uh, to attend Appleby College? Uh, they used to. Uh, uh, up till two years ago, uh, we required SSAT uh, as a as an entrance exam. Um, but two years ago, we we uh, got rid of it as a requirement uh, because it, it really wasn't telling us uh, what we wanted. Um, so typically speaking, and, and we can talk about this uh, later in the presentation as well, mm -hmm. um, most of the assessment is going to be based on a student's report cards uh, and on the interview. Uh, for students who aren't being educated fully in English right now, then, uh, then we might require an English proficiency test. Um, but so it really does depend on uh, on what school uh, background you you have. Hmm, okay. E, şöyle bir soru var. E, başvuru için e, okula kabul edilmek için bir sınav almak gerekiyor mu? İki yıl öncesine kadar SSAT istiyorlarmış. Ama şu anda e, e, hani bu yoldan vazgeçmişler çünkü çok fazla hani istediklerini söylemediği için aslında sınav sonuçları. E, şu anda kriterlerin e, transkriptler, not döküm belgeleri. 
E, ve mülakat aslında hani belirleyici faktörler bunlar okula kabulünüzde. E, ayrıca tabii ki eğer e, İngilizce eğitim almadıysanız da e, bir İngilizce bildiğinize dair bir e, İngilizce seviyenizi gösteren bir e, belge sunmanız gerekiyor. Bir sınava girmeniz gerekiyor. Yes, look. You can okay. continue. Thank you. Here, what I, I'll, I'll just play this, uh, I think it's quite a quick video to, to show a little bit of tomography. So as I mentioned, we're, we're also part of Round Square, which is an international uh, organization that really focuses on, on experiential education. Uh, and, and a big part of that for us is, um, is, is the global learning experiences or the global experiences that, uh, that we actually require of all of our students, um, where they might go to a different country uh, as a group and, and we'll work with local community organizations for uh, the purposes of, of service uh, or it could be uh, for intercultural uh, uh, learning as well. Eee şu da çok önemli aslında Apple B için. Eee global bir deneyim kazanmalarını istedikleri için e, gönüllü olarak öğrencilerin gönüllü projelerde, topluma hizmet projelerinde yer almaları çok çok önemli. Bu mission farklı bir ülkeye gidip oranın yerel halkıyla bir araya gelip onlar için bir şeyler yapabiliyor öğrenciler. Yani bunun türlü türlü yolu var aslında. Bu da çok önemli e, Apple B için. Um, and, and so as I mentioned earlier, there, there's also an opportunity to get something called an advanced diploma in global leadership. Um, so to do that, in addition to, to meeting all of the regular requirements, students will also need to do um, a, a couple of, of uh, global experiences. Uh, they'll, they'll need to do um, their gold Duke of Edinburgh award. Uh, and they'll also work with the supervisor on a uh, a global action plan, which is uh, where they pick an area that's of interest to them, uh, and that could be social, environmental, uh, and and develop a plan uh, that essentially answers the question: If I can have an impact in this area over the next five years, these are the steps that I would take. Uh, and they would they would work with with area specialists and devise a plan that needs to be uh, presented to a to a board of, of faculty members. Excellent. Um, şu bu programdan az önce bahsetmiştik. Apple B College Diploma Programı. Global liderlikle ilgili olan bir program bu. Burada aslında e, sizin bir proje geliştirmeniz bekleniyor. Bir global bir e, aksiyon planı diyorlar buna. Yani e, bir bölgede e, toplumsal e, veya sosyal veya çevresel herhangi bir sorun için bir çözüm önerisi gibi aslında bir şey bekliyorlar sizden. Bir etki yaratabilecek, o bölgede bir etki yaratabilecek bir proje olması gerekiyor ve bundan sonra paylaşıyorsunuz, bu projeyi sunuyorsunuz. Ee, ve oradaki o bölgenin e, ile ilgili, o konuyla ilgili uzmanlarla bir araya gelerek yapıyorsunuz bu çalışmayı. Um, I know we, we've spoken a bit about uh, the academic environment, but just as important to us as the academic environment is what we call the co-curricular environment. Mm -hmm. um, so every student is required to do uh, a different co-curricular uh, each term, and that could be uh, an athletic, it could be arts, it could be service, uh, as well as one or two clubs. And so that's all just as important for the development and the experience uh, of the student as is what happens in the classroom. Mm -hmm. Sadece hani akademik olarak başarısı değil aslında burada önemli olan yani co-curricular dedikleri yani sanatla ilgili sporla ilgili bir şeyler yapıyor olması gerekiyor mutlaka. En azından 2-3 tane kulüpte aktif olarak görev alıyor olması gerekiyor veya bir sosyal sorumluluk projesinde. Bunları da bekliyorlar ve bu şekilde değerlendiriyorlar aslında öğrencileri. Um, and, and certainly part of that is the arts. Um, we have a fantastic uh, arts uh, programs um, both academically and, and co-curricularly. And that ranges from uh, drama, as you can say, see here, uh, a, a fantastic music program, visual arts program um, that's both uh, traditional and progressive, uh, uh, and a, 
and uh, a dance program as well. Uh, and again, all of these can be taken both academically and, uh, and as an extracurricular or co-curricular. Okay. E, sanatla ilgili programı çok çok güçlü. Bunu ayrıca belirtmek istedi. E, sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda e, he, şöyle diyeyim aslında, hem akademik hem sosyal anlamda çok güçlü bir program. Yani hem bunu hani ekstra alabilirsiniz dersinizin haricinde hem de profesyonel anlamda yani e, alabilirsiniz bu programı. Drama, e, müzik ve görsel sanatlarla ilgili seçenekler var bu programda. Yok. And athletics is also another uh, big part of that as well. Um, we, we have uh, about 60 different competitive teams uh, at Appleby um, and or, or competitive sports. So that could be, as you can see, you know, volleyball uh, is, is popular, soccer, uh, ice hockey, uh, field hockey, rugby is quite popular, but also things like um, uh, tennis, badminton, squash. Uh, all of those have have great programs um, that really focus on student development. Um, but we also have a lot of athletic opportunities that are meant to be instructional. So if a student wants to try a new sport, um, that they can do that. Um, or that's more sort of fitness related, whether that's uh, uh, weightlifting or yoga or something along those lines. E, atletik anlamında, spor anlamında da çok güçlü. Buna da çok önem veriyorlar bu programlarına. Çünkü e, çocukların aslında karakterinin ve liderlik becerilerinin gelişmesi için gerçekten spor çok önemli. 60'ın üzerinde e, spor e, dalı var, e, sundukları. Voleybol, soccer, buz hokey, tenis, badminton çok fazla çeşit var. Ve bunlar aslında kompetitif dediğimiz sporlar. Şöyle ki yarışmalara katılıyorlar, eyaletler arası vesaire. Bu kadar güçlü yani takımları. In, in fact, I, I can think of several Turkish students in particular that I, I, I had admitted uh, who were uh, fantastic, really pivotal members of, uh, of our basketball team and our tennis teams uh, specifically. Daha önce Türkiye'den öğrencileri olmuş, özellikle basketbol ve tenis alanında çok çok başarılı ve çok iddialı öğrencileri olmuş daha önce Türkiye'den. Uh, in, in this video, you'll see a glimpse of some of the facilities, um, but, but our, our main, our, our new athletic center, I'll, I'll speak uh, about in a, in a moment. So this is this is the um, the facility that I had mentioned. So we actually uh, opened uh, just a year ago a fantastic new uh, facility, uh, as you see, called the AWB Alumni Center for Athletics and Student Life. Um, this is is um, an eighty thousand square foot facility for um, for athletics and, and for the general student experience. That's really unmatched uh, across Canada uh, for an independent school, and uh, and is more akin to what you might find at a at a top university, uh, and it includes um, uh, a new double gym, uh, a new uh, single gym, uh, new weightlifting uh, and cardio centers, uh, new squash courts, a three-story climbing wall. Uh, it, it's it's quite impressive. Uh, what I'll show you here is just a rendering of it. Um, I don't yet have the the the, the video uh, since it's been uh, since it's been completed, uh, but you can actually go on to our uh, our website to the 360 tour and actually walk through the facility uh, using Google Maps. Um, so I, I'd certainly advise that. Ee, şöyle bu e, yeni merkezi ile ilgili detaylı olarak yani 360 derece bir video var internet sitelerinde onu izleyebilirsiniz. Hakikaten çok çok etkileyici e, ve çok iddialı bir e, spor merkezi. Squash, e, cardio, e, double gym, single gym yani çok fazla e, seçenek var e, spor merkezinde. Look. So this this is the uh, the 3D modeling that was developed by the architects as we as we began production. Bu 3D modeli aslında şu anda gördüğünüz. 
Yeni spor merkezinin. Um, and so in, in terms of the application process, um, if for, for boarding, uh, we operate on, on what's called rolling admission. So essentially, uh, students apply uh, whenever uh, and, and we do the assessment and decide uh, at that point uh, whether or not we, we think that they're a good fit for the school. Although it's rolling admission, I, I would really highly encourage early applications. Uh, because in a typical year, uh, boarding has, has typically been filled by the end of January or so. Um, and this year, we're anticipating uh, already that, um, that it's going to be more competitive yet. Um, so I, I would certainly encourage applications um, by the end of October, if you think that Appleby might be a place that, you, that you're seriously wanting to consider. Okay. Ee, şöyle e, başvuru süreci nasıl? Ee, bir kere e, başvurudan rolling yani aslında yıl içerisinde istediğiniz zaman başvurabiliyorsunuz. Bir son, son tarih yok ama e, ne kadar erken başvurursanız bu o kadar e, hani kabul şansınızı arttırıyor ve burs şansınızı arttırıyor. Çünkü Ocak gibi zaten yatılı okul başvuruları en azından dolmuş oluyor. E, and, e, look, uh, there's a question just a second. Yeah. Um, Eğitim dili İngilizce mi diye sorulmuş. Evet, eğitim dili İngilizce. Um, they have asked the uh, medium of instruction. Oh, yeah. I yeah. answered. Yeah, yeah. Um, dakika. Sınavlardan bahsettik. E, boarding studlar, aile yanı... Do you have homestay accommodation? We don't. No, it's homestay is something that we typically support um, simply because we can't easily monitor the the quality of a student's homestay experience. Aile yanı konaklama yok, yurt var çünkü aslında aile yanında hani öğrencinin deneyimini hani kalitesini arttırmak çok zor oluyor aslında. O yüzden yurdu tercih ediyorlar. Uh, which at which grade uh, should they apply to Appleby? What's your suggestion? So it, for grade or for boarding, uh, I would highly suggest uh, applying at grade nine. Um, so we do accept students at grades nine, ten, and eleven, uh, but progressively fewer students. Uh, and it, admittedly, the competition for those spaces is much higher. Um, um, as you go up. So grade nine uh, for boarding offers a really good opportunity for academic transition and social transition. Uh, because as I mentioned, that's when, when students get uh, first put in their advisor groups. Um, it's also the same grade that um, many of our day students uh, are, are beginning. So most of our day students start at grade seven and grade nine. And that means that when, uh, when you have more students beginning at a certain grade, um, it, uh, there's more students um, that are, are sharing the same experience uh, of being to a new school and just makes it a little easier for, for students to, um, to relate and, and to meet. Mm -hmm. Okay, uh, are you accepting students at grade 12? It's very, very rare. Yeah. yeah, like maybe maybe one or two every other year uh, in very exceptional circumstances. Mm, okay. So if, <laughs> if I'm to be honest, I, I'd say don't, uh, it's not worth applying at grade 12. 
Evet. Şöyle bir soru gelmiş. Ne zaman hani başvurmalıyız, ne zaman başlamayız, başlamalıyız aslında Apple Bey'e? Dokuzuncu sınıfı öneriyorlar kesinlikle. Yatılı lisede özellikle. E, day school öğrencileri, gündüz okulu öğrencileri genellikle yedinci sınıfta veya dokuzda başlıyorlar zaten. E, boardinglerde de e, dokuzu öneriyorlar. Hem e, sosyal anlamda adaptasyon hem de akademik anlamda adaptasyon için çünkü bambaşka bir eğitim sistemi e, kesinlikle dokuzuncu sınıf olması e, öneriliyor. Ee, şöyle bir soru var. Ee, 12, şunu da sordum bu arada. Ee, 12. sınıfta öğrenci kabul ediyorlar mı? Maalesef bu çok çok e, yani çok zor olan bir şey. Genel olarak zaten zor. Ee, çok istisnai durumlarda 12. sınıftan öğrenci kabul ederler. Kanada'da geç, genellikle bu şekilde öyle. Amerika'da da aynı şekilde. Uh, my daughter is um, attending, at, attending uh, to... Grade nine at a school with IB program. Uh, if she decides to attend to Appleby next year, which grades is she going to start? Uh, typically speaking, it, it would be grade ten. Uh, so um, you'll find that uh, it's more often in the U.S. that if you're coming from outside of the country, that they'll require a, a repeated grade. Um, That does happen from time to time at Appleby, um, but usually at uh, a student's uh, desire uh, to repeat. Um, so typically, if a student has completed a grade nine, uh, then they would go into grade 10 at this at Appleby. Uh, so IB program olan bir okul dokuyan bir e, öğrenci var. E, şöyle bir soru gelmiş. E, dokuzuncu sınıfta şu anda Appleby'ye başvurursa. Hangi sınıftan başlayacak? 10. sınıftan başlıyorlar genellikle bu şekilde. Uh, you have school uniform, right? We do. That's right. Yeah. Evet. So, so typically uniform students are wearing... Uh, what's that, sorry? Uh, sorry. Look, please. Oh, you're sorry. translating? Okay. Uh, so it's it's typically a, a, a blazer, uh, a white button-down shirt, uh, tie. For girls, there's either a kilt or, or gray pants. Uh, and for uh, boys, it would be gray, gray trousers and black shoes. Okay. Ee, üniforma var mı diye sormuşlar. Evet, üniforma var. Blazer ceket, e, hani bu şekilde. Ee, herhangi bir sınava girmemiz gerekiyor mu? Ondan bahsettim. Ee, what's your English language requirements? Yeah, good question. It, it really depends on the grade. Um, so for uh, for a student that's applying for grade nine, as an example. Uh, we would typically look at, um, so we, we would accept TOEFL Junior, TOEFL, uh, IELTS. Um, we're not uh, accepting Duolingo officially right now, but we're being more flexible with accepting it because of the current circumstances. But for a grade nine, uh, let's say in, in IELTS, we'd be looking at about a 6.0 uh, IELTS uh, across the board. Six points IELTS. Uh, yeah, a six IELTS. Yeah, um, where for students applying at grade 11, uh, for example, we probably would be looking more for something like a 6.5. E, dil şartını sormuşlar. Şöyle aslında sınıfa göre değişiyor. Sınıf e, arttıkça aslında beklenen dil seviyesi de artıyor. Genellikle IELTS 6 istiyorlar minimum. E, 11. sınıfta mesela IELTS 6.5 tercih ediyorlar. Bunun dışında TOEFL, TOEFL Junior gibi sınavları da kabul ediyorlar. Sadece şu anda Duolingo sınavını kesinlikle kabul etmiyorlar. E, burslarla ilgili olarak evet burs alma imkanı var. E, E, burs başvurularınızı bütün bunları biz e, yapıyoruz zaten. Bu konuda size destek veriyoruz. E, um, do you have a swimming team? Look. Yeah, we do. We have a, a, a really strong swim team. In fact, we've had a, a student re, re, yeah, recently, within the last couple of years, who competed uh, in the Olympics. Uh, but certainly lots of students that... Uh, that swim at a, a highly competitive national and provincial level but we also have students that are uh, are new to swimming uh, and uh, and join the swim team uh, but we do have an uh, um, indoor swimming pool on campus as well Hı -hı. E, çok güçlü bir yüzme takımı var bunu sormuşlar yüzme takımı var mı çok güçlü yarışmalara katılıyor e, kabul kriterlerinden bahsettik e, do canadian students have priority 
uh, for the applications they are asking? Uh, no. No, no, they don't. Uh, it's ultimately we're we're just looking for the best students uh, for the school, regardless of if they're Canadian. Hı hı. Şöyle e, Kanada öğrencilerine bir öncelik tanımıyorlar. Kesinlikle böyle bir öncelikte yok. Her öğrenci eşit aynı kriterlerde değerlendiriliyor. E, böyle olması gerekiyor zaten. Um, uh, one of our students are at grade 10. Uh, can I get any half in a year? Or... E, soruyu tam olarak anlayamadım. Uh, yes, we can continue. Look. <gülüyor> Oh, I, I think that's it. I, I think that's all for me. Um, like, because I think we did already talk about the application process uh, a little bit. Um, so just to, to remind you, there's, there's an online application that you can see here. Uh, we would look at report cards from the past two years, um, a reference from a teacher. Uh, if English isn't the first language or language of instruction, we'll need proof of that. Uh, but really, uh, in my mind, one of the most important parts really is the interview, uh, which we, we would do uh, via uh, Zoom, typically, at, given the pandemic. Başvuru için aslında şunlar önemli, son olarak toparlarsak. Son iki yılın uh, academic report kartı, transkripti, e, dil belgesi, IELTS veya TOEFL, e, referansları ve aslında en önemli faktör sizi belirleyen diğer öğrencilerden ayıran mülakat. Son olarak, e, look, can we talk about last year tuition fees? Uh, the tuition, yes. Um, perfect. So this admittedly isn't... Um, Go, this doesn't reflect what next year's tuition will be uh, because that uh, generally isn't decided until uh, until around January. Uh, but generally speaking, I would say that um, that tuition for an international boarding student is going to be um, uh, about 80,000 Canadian dollars, which is probably closer to uh, maybe 55,000 US dollars. Um, there is, um, there's also an enrollment fee and an orientation fee for students who uh, are accepted in old, order to hold their place. Uh, and that would be uh, $6,500 and $1,500 respectively. Okay. Uh Okul ücretleri de ekranda gördüğünüz gibi tipik bir yani uluslararası öğrenci, yatılı okul öğrencisinin ödeyeceği rakam aslında yaklaşık 75 bin dolar civarında Kanada doları. Bunun dışında tabii oryantasyon gibi, kayıt ücreti gibi alınan bir takım ücretler var bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla soru geldi ama vaktimiz sınırlı. Kusura bakmayın. Sorularınız için bize ISE World'a ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Look, thank you very much for your participation. It was a very productive meeting. My pleasure. Thank you again for having me. It was uh, it was fun. Thank you for your time. Uh, bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. All right. Bye bye. Bye.